Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Kamar Asen Shabe, Asha Kuri Jee Jee Khani Asen, Nira Pade Asen, Shushto Asen, Bhalo Asen. Amra Alhamdulillah, Allah Rashish Meher Banite, Oni Kani Bhalo Asi. Aski No Tu Naar Ekti Video Niya Hazir Hoye Galam. Asha Kuri Shabar Kase Aski Video Ti Bhalo Lagbe. To Aski Video Ti Ami Shakal Theke Shuru Kore Si Shakal Er Breakfast Ami Roti Baniye Chilam. To Shakal Theke Aski Er Video Ti Ami Shuru Kore Si. तो आज के ब्रेकफास्ट ऐसे लो रोटी, डीम भाजा, आर होते हैं चा। तो आज के ऑनिंग लो कास करते होंगे, शायद जो नो बेशी किसी और अन्ना बन्ना बाब ब्रेकफास्ट जो आता था मेला कोरी नहीं आ रखी। तो ये दिके गोतो दिने जब बाजार करे सिलाम तो शेगुलो एक तो ठीक ठाक कोरे रखे दिबो आर के राखा हुए ह कारण ये थोड़ा ने बेकारे बिस्कुट कुम तो ये जे पैकेट कोडे रखे दे लेकिन तो एक टा गोंद होए जाए तो ये गुलो ये थोड़ा ने काचेर नियाते बोयो में कोडे रखे दे लेकिन तो अनेक दिन पूर्ण तो भालो थके तो ये भावे कोडे आमी काचेर बोयो में कोडे रखे दे और आमी रेगुलर कोनो वीडियो अपलोड दी थे देशीर परिस्थिति एकदम ही खराब, विशेष करे नारंगन जिला बस्त बेशी खराब, तो इन्हीं ये शारद दिन मौन मानसिक रूप से बहाल होते नहीं, तो इच्छा होए ना जब मैं वीडियो बनाए बा वीडियो अपलोड दे, और जो दियो वीडियो बनाए तो तार भाई सुबह कड़ा होए ना बा वीडियो ठीक मत अपलोड दी थे परी तो ये गुले एक टू ठीक ठाक और एक गुस्सी रखते सी तो आने के भाव ते पढ़ाने के गुलो देखने के किया से आश्चर्य हमार अमी ब्लॉग बनाई तो जेहतो हमार ब्लॉग ही ब्लॉगिंग चैनल तो शेहतो हमार लाइफस्टाइल गुले अमी यार की शेयर करा सिस्टर को ये अपने दिल माजे हो तो बने के भालो लग बे आ � तो एक तक वाथा आपने देर बोलते हैं मैं भूल गई थी आमर चैनले एक तक आमर चैनले जी नाम तक सीलो यस्मिन कुकिंग हाउस तो यस्मिन कुकिंग हाउस शिकना आमी चैनले नाम तक एक तो पौड़ी बर्तन करें थी नाम तक बोलते तमन ना शुद्ध यस्मिन ब्लॉग एंड कुकिंग ऐटाई तो अनेक के होता ब इतार की हमारे बीवार्स दिन में जो जानो नोट हमारे उसी चीलो तैयार की बोले दिलाम तो आज थे के आमी चैनल ने माने गोतोगल के रात्रि आमी किंतु नाम टा पुरी बर्तन करें सी चैनल तो चैनल के नाम टा दिए सी एस मीन ब्लॉग एंड कुकिंग तो ब्रेड जी ब्रेड गुलाब आमी किंतु एक टा कंटेनर को रखे दिलाम तो ब्रेड गुले भाभी को रखे दिले किंतु सॉफ्ट था के और ऐसे नूडल्स से जो पैकेट टा अनेक ऐसे किंतु पैकेट शाहूई किंतु रखे दे अमरा अनेक यहाँ से तो जब हम लागे ये एक एक टा पैकेट थे कि नया आशा लेकिन तो एक टा झामेला इटा ना कोरे इटा किटे जो दी पुत्ते एक टा पैकेट बेर क प्लास्टिक के कंटेनर भी तो रखे दी जब हम जेटा माने जो तो पैकेट लाग बे शेखन थे के किंतु खुले नीले किंतु आश्चर्य का स्टार शोज हुए जाए आश्चर्य इगुलो देखाने होते हैं जो नहीं जे आमी माने घर शंकर काज गुलो में की भावे कोरी शेटा या अपने दर माजे प्रशियर करलाम तो ये भावे कोरे आमी रखे दी जेहतो आमर तो शब्द शुमार जैसे दी दी थी है तो ये भावे कोरे पैकेट गुलो खुले है तो बाने की ये भावे कॉर्डन तो जरा नो तून है तो बाक कॉर्डन ना ये धाने शेजनु यार के एक लो तादेल जनु शेयर करलाम तो गुरु दूधेर जे पैकेट टा आर होते हैं चापातर जे पैकेट टा ताऊ आमी एक टा कंटेनर भी तोड़े रखे � तो जोखन प्रोजेन हो बे तो खन हमार छोटो छोटो जार गुला आसे ओकलो ढेले तार पर बेबार कोडी खान थे कॉल पल पनी है इतु कोडे हमार कसे शुभिदा मने हो यार की
তো এই কাজগুলো করে হচ্ছে দুপুর তখন প্রায় এগারোটা এগারোটা কি সাড়ে দশটার দিকে হচ্ছে আমি মেয়েদের জন্য একটু তরমুজ আর হচ্ছে পেয়ারা কেটে দিয়েছি তো তরমুজ কেটে ওর ভিতরে আর পেয়ারার মধ্যে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি এর এর ভিতরে একটু লবণ দিলে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে তো চাইলে আপনি একটু গোলমরিচও দিতে পারেন অনেক স্বাদ লাগে আমার কাছে ভালো লাগে আপনাদের কাছে লাগবে কি না জানি না ট্রাই করে দেখবেন আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগে একটু গোলমরিচ আর হচ্ছে একটু লবণ দিয়ে এভাবে যদি মাখিয়ে খাওয়া হয় খুবই ভালো লাগে খেতে তো আজকে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে যেহেতু রমজান চলে এসেছে ঘরের টুকিটাকি কাজগুলো আমি একটু করে নিব আর এই কাজগুলো কিন্তু একা করা সম্ভব না আমি একটু ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিচ্ছি শোকেসের ভিতরে জিনিসগুলো বের করে আমি একটু রেখে দিচ্ছি খাটের উপরে আজকে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আর আমি দুজনে মিলে ঘরের মানে এই কাজগুলো করব। যেহেতু রমজান চলে এসেছে আর রমজানের ভিতরে কিন্তু এগুলো করতে ভালোও লাগে না এনার্জি থাকে না আর এটা হলো ইবাদতের মাস অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা ইবাদ ইবাদত বন্দেগের মধ্যে থাকাটাই কিন্তু আমাদের ভালো তো এই কথা মাথায় রেখে আমি কিন্তু রোজার আগেই কিন্তু কাজগুলো সেরে নিচ্ছি তো অনেকের কাছে হয়তো বা ভালো লাগতে পারে কাজটা যাদের ভালো লাগবে তাদের জন্যই আর কি শেয়ার করা অনেকের উপকার হতে পারে আমার এই কাজগুলো দেখে তো আজকের কাজে আমার হাজব্যান্ড কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করেছে তো সুকেশটা কিন্তু সেই পরিষ্কার করে দিবে তো কাছের জিনিস আছে অনেকগুলো আর এলোমেলো সুকেশের ভিতরে অনেক এলোমেলো হয়ে আছে তো ভাবলাম আজকে একটু দুজনে মিলে ঘরের কাজগুলো একটু সেরে নিই আজকে ফ্রিজটাও পরিষ্কার করব আর হচ্ছে সুকেশটা পরিষ্কার করে নেব আর এই সুকেশের মধ্যে কিন্তু তেলা পোকা তারপরে ধুলা এগুলো কিন্তু পরে তেলা পোকাটা আমার কাছে খুবই ঘিন্না লাগে একদমই সহ্য করতে পারি না আমি তো সেই জন্য কিন্তু তিন মাস বা চার মাস না যদি তাও না হয় ছ মাস পর হলেও আমি কিন্তু সুকেশের ভিতরে একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার চেষ্টা করি এতে কিন্তু জিনিসগুলো ভালো থাকে আর হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তেমন তেলা পোকার উৎপাদ বাড়ে না আর কি তো যেহেতু হাজব্যান্ড বাসায় আছে তো একা একা তো কাজগুলো করা সম্ভব হবে না সেই জন্য আর কি আমরা দুজনে মিলে কাজগুলো সেরে নিয়েছি তো সুকেশের ভিতরে জিনিসগুলো আমি বের করে দিব ও হচ্ছে তারপরে পরিষ্কার করে দিবে এগুলো বের করে হচ্ছে আমি একটা খাটের উপরে রেখে দিয়েছি সব কাছের জিনিসগুলো তারপরে হচ্ছে ডাইনিংও রেখেছি ডাইনিং টেবিল উপরেও রেখে দিয়েলাম কিছু তারপরে বের করে তারপরে আর কি পরিষ্কার করতে হবে তো এখন সে একটা ক্লিনার স্প্রে দিয়ে তারপর হচ্ছে এটা পরিষ্কার করে নেবে স্প্রে করে নিচ্ছে একটু তো আসলে এই ধরনের জিনিসে কিন্তু আপনারা ক্লিনার স্প্রেটাই ব্যবহার করবেন আর যদি তা অনেকের হয়তো বা নাও থাকতে পারে ক্লিনার স্প্রেটা তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা হোম হোমমেড একটা স্প্রে তৈরি করে নিতে পারেন তো হোমমেড স্প্রেটা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে ভিনেগার আর হচ্ছে সমপরিমাণে ভিনিগার দিয়ে করা যায় ভিনিগার বা হচ্ছে একটু সামান্য তেল তার ভেতরে নারিকেল তেল তো নারিকেল তেল আর ভিনেগার যদি আপনারা হচ্ছে এক কাপ যদি ভিনেগার নেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে দুই চামিসের মতো নারিকেল তেল ওর ভিতরে দিয়ে একটা হোমমেড স্প্রে তৈরি করে কিন্তু এই ধরনের কাঠের ফার্নিচার কিন্তু আপনারা পরিষ্কার করতে পারেন তাতে কিন্তু অনেক সুন্দর পরিষ্কার হয় তো ইনশাল্লাহ আমি আগামী কোনো ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি হোমমেড স্প্রেগুলো করি বানাই আর কি ফার্নিচার পরিষ্কার করার জন্য তো ও ভালো করে হচ্ছে আমার শোকেসটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ লকডাউনে আমার হাজব্যান্ডকে বাসায় পেয়ে আমি অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছি হয়তো বা অনেকে আপুরাই বা অনেক ভাবিরাই কিন্তু এগুলো করেছে 
যেহেতু হাজবেন্ড বাসায় আছে আর এই মুহূর্তে কিন্তু কাজের মানুষেরও খুবই ক্রাইসিস মানে নাই বললে চলে কোনো বাসায় আমার মনে হয় না যে কাজের মানুষ আছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনে মিলে যদি এভাবে কাজগুলো করে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সময়টাও পার হয়ে যায় আর শরীর মন সবই ভালো থাকে তো আমার হাজবেন্ডই বলেছিল যে সুগেজ পরিষ্কার করার কথা বলছিলাম তখন ও বলল যে তো আমি তোমাকে হেল্প করব তো জিনিসগুলো বের করে দাও আমি হচ্ছে পরিষ্কার করে দিচ্ছি ভিতরটা তো সুকেজটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিচ্ছে আসলে আপনারাও এরকম কিন্তু পরিষ্কার করে নেবেন কারণ না হলে তেলা পোকা নাই এমন কোনো বাসা আমার মনে হয় নাই প্রত্যেকটা বাসাতেই কিন্তু এই জিনিসটা আছে তো আসলে জানি না এত এত পরিষ্কার করে রাখি তারপর কেন এরকম হয় তো যাই হোক এদিকে আমার হাজব্যান্ড শোকেসটা পরিষ্কার করতেছে আমি ফাঁকে রান্নায় চলে এসেছি যেহেতু দুপুর হয়ে গেছে তো আজকে হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে আমি পটল আর হচ্ছে আলু রান্না করব তো এদিকে হচ্ছে আমার আম্মা সব কিছু কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে আমি এখন হচ্ছে তরকারিটা বসাবো শুধু তো এই যে মাছ কেটে রেখেছে তারপর হচ্ছে আলু পটল রেখেছে তো আমি তরকারিটা বসিয়ে দিব তো এই যে আজকে তরকারিটা আমি রান্না করব হচ্ছে কাঁচামরিচ দিয়ে তো এখানে পরের মতো তেল আর কিছু পেঁয়াজের কুচি দিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা যেহেতু আমি তরকারি দিয়ে রান্না করব সেহেতু একটু পেঁয়াজ বাটাটা দিলে আমার কাছে ভালো লাগে তে পেঁয়াজ কুচিটা আমি কম দিয়েছি পেঁয়াজ বাটার পরিমাণটা বেশি দিয়েছি এবং এখানে দিয়েছি কাঁচামরিচ বাটা আমি কাঁচামরিচ কিন্তু এভাবে করে ব্যালেন্ডার করে কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিই এটা অনেকদিন পর্যন্ত খাওয়া যায় আর ইলিশ মাছ রান্নার ক্ষেত্রে কাঁচামরিচ এভাবে দিয়ে রান্না করে খেলে কিন্তু অনেক টেস্ট লাগে আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন হয়তো অনেকে জানেন যারা না জানেন তারা ট্রাই করে দেখবেন অনেক স্বাদ আর ইলিশ মাছ দিয়ে যে কোনো তরকারি ভালো লাগে এটা বলার কিছুই নেই তো স্বাদ মতো লবণ হলুদের গুঁড়া তারপরে হচ্ছে মরি কাঁচামরিচ পেস্ট দিলাম তো একটু কালারের জন্য আমি হচ্ছে একটু লাল মরিচের গুঁড়া দেব মানে গুঁড়া মরিচ তো কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করলে তো কালারটা আসলে ভালো হয় না কিন্তু খেতে খুবই মজা লাগে তো সামান্য আর কি হাফ চামিচের মতো দিয়েছি আমি হাফ চামিচের থেকেও একটু কম দিয়েছি মরিচের গুঁড়া শুধু একটু কালারটা যেন ভালো হয় সেই জন্য তো দিয়ে ভালো করে একটু কষিয়ে নিব নিয়ে তারপর হচ্ছে এর ভিতরে মাছটা দিয়ে আমি কষাবো আপনাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আমি আজকে রান্নাটা কিন্তু সরিষার তেল দিয়ে করেছি তো ইলিশ মাছ কিন্তু সরিষার তেল দিয়ে কিন্তু অনেক মজা হয় সোয়াবিন তেল দিয়েও করি কিন্তু আজকে আমি কিন্তু সরিষার তেল দিয়ে করেছি রান্নাটা তো এর ভিতরে কিন্তু সরিষা বাটা দিলেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে সবজি দিয়ে ইলিশ মাছ তারপরে এর মধ্যে সরিষা বাটা দিলেও কিন্তু অনেক স্বাদ লাগে তো আমার বাসায় সরিষা ছিল না যার কারণে দিই না তো আমি সবজি রান্নার ক্ষেত্রেও সরিষা সরিষা বাটা দিই তো মাছগুলো দিয়ে এখন একটু ভালো করে কষিয়ে নিব আর আমি এর আগের ভিডিও তো বলেছি আমি কিন্তু ইলিশ মাছ ভেজে রান্না করে খেতে ভালো লাগে না আমার কাছে মাঝে মধ্যে করি কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে না তো মাছগুলো কষিয়ে তুলে রেখে তারপর হচ্ছে আলু পটলটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিলাম তো হাজব্যান্ড ওদিকে পরিষ্কার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে এদিকে আমি রান্নাটা সেরে নিচ্ছি তো আজকে হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে আলু পটল রান্না করব আর ডাল আর তেমন কোনো রান্নার ঝামেলা আজকে করি নেই এটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক হয়ে গেছে রান্না যাই হোক তো এখন এটা একটু কষিয়ে তারপরে হচ্ছে পরের মতো পানি দিয়ে মাছটা দিয়ে আমি রান্না করে নেব তো যা বলছিলাম এর মধ্যে সরিষা বাটা দিলে কিন্তু অনেকই ভালো লাগে খেতে আপনারা বাসা ট্রাই করে দেখতে পারেন তো যে কথাটা না বললেই নয় যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটন প্রেস করে দিবেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আর যারা ইতিমধ্যে আমার পাশে যোগ হয়ে গেছেন আমাকে ভালোবাসেন আমার চ্যানেলকে ভালোবেসে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমাকে সাপোর্ট করার জন্য যারা নতুন চ্যানেলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো এদিকে হচ্ছে 
রান্নাটা শেষ করে হচ্ছে এখন সুকেশটা পোষে করা হয়ে গেছে তো এখন এগুলো যে কাছের জিনিসগুলো দুইজনে মিলে আমরা পোষে করে নিচ্ছি কাছের জিনিসগুলো হচ্ছে যে ধুয়ে পোষে করে নিলাম তো এদিকে ফার্নিচারগুলো একটু পোষে করে নিচ্ছি কাঠটা একটু ভালো করে মুছে নিচ্ছি এই পাকে আমার হাজবেন্ড হচ্ছে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে এই যে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম এই যে পরিষ্কার করে নিয়েছে তো এর ভিতরে আমি হচ্ছে এই যে টেবিল ডাইনিং টেবিলে যে রানারগুলো ছিল তো এগুলো যদি ভিতরের দিয়ে রাখা হয় তাহলে সুবিধা হয় কি অনেক সময় দেখা গেছে আমরা হাড়ি রাখতে হয় আর কি তো হাড়ি নিচে অনেক সময় কিন্তু কালি থাকে তো যেহেতু এটা একটা গ্লাস তো কালিটা কিন্তু এর উপর পড়লে তো মানে বের করে ধুয়ে নেওয়া যায় তো এইভাবে করি আমি ফ্রিজের ভিতরে আর কি অর্গানাইজ করি তো এটা আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করলাম হয়তো বা অনেকের কাজে লাগতে পারে তো এইভাবে করি আমি ফ্রিজটা অর্গানাইজ করি তো আজকে অনেক কাজ করলাম তো রমজানের জন্য মাহে রমজান চলে এসেছে আমাদের ইবাদতের মাস তো এই মহামারীতে এই বিপদে আমরা সবাই আল্লাহর কাছে পুরো মাস জুড়ে ইবাদত করব এটাই আর কি তো এদিকে শুকেছে ভিতরও কিন্তু আমি জিনিসগুলো সব গুছিয়ে রেখেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে সব কিছু আমি আমার আমার হাজব্যান্ড দুজনে মিলে আজকে শুকে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিলাম তো আগামী দিনগুলোতে আমি শেয়ার করব আমি কিভাবে রমজানের যে প্রস্তুতি আগাম যে প্রস্তুতি নিই মানে রমজান আসার আগে যে কাজগুলো সেরে নিই মানে রমজানে কোনো ঝামেলা যাতে না হয় ইনশাল্লাহ আগামী ভিডিওতে আমি শেয়ার করব তো সব কাজ সেরে দুপরে সবাই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তো আমি আমার হাজব্যান্ড খাইনি তো এখন খেয়ে নেব দুজনে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া ভালোবাসা রইল তো আপনারাও আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন নিজ নিজ বাসায় থাকবেন লকডাউনের যে নিয়মগুলো এগুলো মেনে চলবেন এটাই আর কি আর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করবেন এই আর কি তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ